Да, я дал задаток в сумме 15 тысяч. Ну, на данный момент, как вот из судебных слушаний, я являюсь не самым пострадавшим заказчиком. Все началось полтора года назад. Сергей Котов захотел построить на даче баньку. Сперва сам придумал эскиз, затем нашел в газете того, кто мог бы сделать сруб. Созвонились, встретились, заключили договор. Сергей отдал задаток. Через месяц предприниматель показал постройку, которая заказчика не устроила. В итоге до сих пор, а уже полтора года ничего нет. И на данный момент был гражданский суд, на котором его подвергли штрафу и, соответственно, обязательство выплатить требуемую сумму денег. Но он не исполняет до сих пор. Снова договорились созвониться. Но в итоге бизнесмен уже полтора года не берет трубку. Как выяснил Сергей, таких пострадавших еще более 10 человек. Среди них и москвичи, и петербуржцы. Причем коммерсант, по мнению потерпевших, легко входил в доверие и продавал несуществующие дома. Подъезжал гражданам, заключал договора, показывал фотографии несуществующих срубов, которые на самом деле ему не, подтвер... не принадлежат. После чего получал задаток у граждан и потом неоднократно просил у них деньги на якобы вывести срубы, закупить стройматериалы. Снова получал деньги и исчезал. Всего делец сегодня задолжал заказчикам около полумиллиона рублей. Так постановил суд гражданский. Но его решение молодой человек проигнорировал. Тут уже к делу подключилась милиция. В декабре 2009 года по факту мошеннических действий в отношении более 10 граждан было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Доказательства все собраны и находятся на рассмотрении в Логодском городском суде. Мало того, ему грозит реальное наказание – до шести лет лишения свободы. Но, несмотря на это, телефон предпринимателя можно найти среди других объявлений. Срубы дешево. Баню 3 на 4 метра предприниматель готов изготовить всего за 25 тысяч рублей. В лапу срублены, есть наличие такой сруб. Есть можете наличие, а где можно посмотреть? Да. Можете забрать и приехать. Вот посмотреть можете в приуках. На договорных условиях все будет с гарантией. На договорных условиях с гарантией. Какая гарантия? Год. В этом деле есть важная деталь. Все документы у мошенника были в полном порядке. Так что наличие лицензии еще не залог того, что вас не обманут. Что делать? Один из вариантов, прежде чем вы отдадите деньги незнакомой фирме, пускай даже под расписку, спросите мнение у тех, кто до вас приобрел у данного продавца сруб бани или дома. Именно так и решил сделать Сергей. Пока идет суд, он присматривает сруб у проверенных людей и надеется вернуть свои 15 тысяч, чтобы внести очередную предоплату за долгожданную баню.